Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine ganz, ganz wichtige Ankündigung. Der Junkfood-Guru möchte ankündigen, nicht, dass er endgültig seinen Modegeschmack verloren hat und jetzt nur noch Hawaii-Hemden trägt, sondern das Hawaii-Hemd ist schon ein kleiner Hinweis, es geht in den Urlaub für den Junkfood-Guru. Nicht nach Hawaii, sondern nach Shanghai. Hey, und das reimt sich ja sogar, ich fahre für zweieinhalb Wochen fahre ich mal in den asiatischen Raum, guck mir Shanghai an, guck mir Hongkong an und guck mir Macau an. Drei asiatische Städte, wahrscheinlich auch mit ganz spannenden Süßigkeiten und anderen spannenden Sehenswürdigkeiten. Und damit ihr nicht so ohne mich hier seid oder auf mich verzichten müsst, war ich sehr, sehr fleißig. Ich habe tatsächlich im letzten halben Jahr 15 oder ich glaube sogar 17 Videos vorproduziert. Und es gibt trotzdem jeden Tag ein neues Video auf dem Kanal. Das kann ich euch versprechen. Ich habe das alles schon sehr fleißig vorgeplant, auch geschaut, dass eine Abwechslung reinkommt. Es sind sehr spannende Produkte dabei. Vielleicht habt ihr auch schon mal gedacht, Mensch, der Junkfood-Guru, der macht ja gar nicht, was ich vorschlage. Vielleicht ist auch endlich mal ein Video dabei, was ihr mal schon vorgeschlagen habt als Tipp. Es sind sehr, sehr viele spannende Sachen dabei. Es geht über Weingummi, es gibt ein Schlemmerfilet, es gibt... Schokolade natürlich, meine Lieblingsprodukte, Produkte aus dem Ausland. Das ist ein ganz, ganz wilder Mix. Und schaut mal auf die Videos, das ist, glaube ich, ganz interessant, weil ich so, das so lange vorbereitet habe, werden die Haare wahrscheinlich mal kürzer, mal länger sein. Wie ist der Junkfood-Guru drauf? Man weiß es nicht, aber es ist wirklich, äh, sind jetzt wirklich ganz, ganz tolle Videos geworden, die mir sehr am Herzen liegen. Deswegen würde ich mir echt wünschen, dass ihr in der Zeit, äh, auch wenn ihr so geil drauf seid, weiterhin Daumen nach oben gibt fleißig kommentiert. Es könnte sein, dass der Junkfood-Guru nicht jeden Kommentar ein Herzchen geben kann, weil ich vielleicht im Urlaub so ein bisschen äh, auf, komplett auf Abschalt tue. Und ich muss mal schauen. Also vielleicht sehen wir uns ja auch auf Instagram bei junkfoodguru 78 Vielleicht mache ich ein paar Stories auf Instagram. Vielleicht haue ich sogar ein Video im Urlaub raus. Ich weiß es nicht. Je nachdem, äh, wie sich die Lage ergibt, wie das WLAN so ist in dem Land und wie das Essen so ist und wie es mir so geht und wie es die Zeit auch zulässt. Je nachdem. Ich muss mal muss da mal schauen. Aber wie gesagt, es gibt bis dahin jeden Tag ein neues Video und es geht los ab dem 8. Mai. Also ab Montag bis zum 23. oder sogar 24. Mai, es sind zweieinhalb Wochen, bin ich unterwegs. Aber hier gibt es, wie gesagt, jeden Tag ein neues Video. Und auf Instagram werde ich bestimmt das ein oder andere Bild vom, von spannenden kulinarischen Köstlichkeiten aus, der, aus dem Land des Lächelns, sagt man ja, ne? veröffentlichen. Ganz genau. Instagram, JunkfoodGuru78. Und wie gesagt, auf YouTube ist jeden Tag was los. Es gibt immer neue Videos. Ich freue mich total auf die Kommentare und ich freue mich, wenn ich wieder da bin. Vielleicht haben wir dann ja schon die 4000 Abos geknackt. Und dann muss ich auch mal ein Abo-Special machen, das ist klar. Dazu gehört natürlich auch die Verlosung, die ihr euch schon so lange gewünscht habt. Und ich würde mich freuen, dieses Video ist eigentlich auch ganz, ganz toll oder praktisch, weil es ja auf jeden Fall im Kanal auch als Vorstellungsvideo laufen wird, sehr lange. Schreibt doch mal in die Kommentare, was soll ich als nächstes testen? Und es kann gerne auch doppelt sein. Ich schreibt mir immer so tolle Vorschläge rein, dass ich mal einmal alles gesammelt habe. Schreibt mir doch mal all eure Vorschläge unter dieses Video. Dann habe ich ein Video, wo ich immer zentral reinschauen kann, wenn vielleicht mal der Zeitpunkt kommt und ich sage so, oh Gott, ich habe nichts mehr zu essen. Was soll ich tun? Beziehungsweise ich, ich weiß nicht mehr, was ich testen soll. Im Augenblick ist es echt so, dass ich so viele Klamotten noch habe, so viele Süßigkeiten habe und ich glaube, ich zeige euch mal spontan, was ich hier noch alles auf Lager habe und warum das auch manchmal so lange dauert, bis die Vorschläge kommen. Das zeige ich euch mal direkt. Eine Sekunde, bis gleich. Das sind die ganzen Süßigkeiten Rest. Bestände, die der junkfood Guru hier noch hat. Schaut mal. Die Eier, die kennt ihr auch noch. Hier sind die Cadbury Cream Eggs drin. Und die äh, Oreo-Eier sind hier drin. Das hier sind die... Ah, guck mal. Da sind die Eier drin. Das sind die Chips, die ich neulich im Real gekauft habe. Die habe ich ja schon getestet. Hier haben wir noch eine Packung von den alten Lucinis. Die habe ich noch gar nicht getestet. Die Haribufis aus dem Schokoladenhaul von Papa Candy hier. Die 1 Meter Schokolade steht hier auch noch. Ist das nicht wahnsinnig? Steht hier auch noch rum. Und hier sind sogar noch Süßigkeiten aus New York, die ich noch testen muss. Das kennt ihr auch noch. Das habe ich, glaube ich, mal in Rotterdam gekauft. Auch noch nicht getestet. Unglaublich. Huh. Dann haben wir hier eine Tüte voll mit spannenden amerikanischen Süßigkeiten. Schaut mal, wie noch alles hier drin ist. Meine Güte, deswegen, es geht mir so schnell nicht aus. Tutsi Roll ist hier auch noch drin. Unglaublich. Was ist das denn? Oh, Henry! Meine Güte, ich wusste gar nicht, dass ich den noch habe. Hier so einen coolen Pac-Man habe ich hier. Ah, so spannende Süßigkeiten. 
ein Riegel. Bitte, oh, nicht spannend. Hier ist noch mein Milka-Karton, den ich neulich geunboxt habe. Große Gerne aus dem Rewe, die ich auch noch testen wollte. Die Happy Hippos im Sommer Spaß. Dann haben wir hier noch, ach oh Gott, die coolen. Die hat mir übrigens äh, Nina mitgebracht. Vielen lieben Dank. Schaut mal, ich habe in Line Peanut, dass hier noch alles drin ist. Und die Cookie. Oh, das, das war die teuerste Süßigkeit, die ich hier gekauft habe. 10 Dollar. Echt 10 Dollar. Muss ich auch noch testen. Oh Gott, der MM ist die Riegel. Die MMs. Hier war für eine Sauer-Challenge, muss ich auch noch mal machen. Äh, obwohl, die habe ich ja schon mal gegessen, mit dem Chris zusammen. Hier habe ich eine Dollar Schokolade. Yahoo! Candy Bar. Unglaublich, oder? Ingwer Zitrone liegt hier noch rum. Milky Way Midnight. Oh mein Gott, das habe ich ja auch noch. Oh Gott, Reese. Big Cup. Es ist noch so viel zum Testen. Ui, Nasenspray, das wollen wir nicht testen. Ich habe auch Heuschnupfen so ein bisschen. Und Tabasco Jelly Beans. Es gibt einfach noch ganz Habt ganz ihr das gesehen? Viel. Es gibt noch so viele Süßigkeiten, die ich hier testen muss. Trotzdem freue ich mich über eure Vorschläge, denn ich mache mal immer gerne zwischendurch auch was Neues, Aktuelles oder was anderes. So bleibt es auch bei uns spannend und so bleibt auch die Überraschung garantiert. Deswegen, es gibt noch ganz, ganz viele Videos. Ich freue mich, dass ihr mir schon so lange die Treue haltet. Der Kanal hat ja schon ein Jahr Jubiläum schon gefeiert. Das ist auch so toll. Und deswegen, ich freue mich über neue Zuschauer, ich freue mich über euch. Daumen nach oben, ihr Lieben, für dieses Video. Ich freue mich auf den Urlaub und wir sehen uns sowieso. Wir sehen uns ja gleich morgen schon wieder in einem neuen Video. Also, bis bald, ihr Lieben und danke fürs Zuschauen.